Hola bocateros, hoy os traigo un postre tradicional con un ingrediente muy sorprendente. Vamos a preparar unas natillas de calabaza que no llevan huevo y quedan bastante ricas y cremosas. ¿Queréis ver cómo se hacen? Pues adelante a receta. Comenzamos preparando el ingrediente estrella de esta receta, la calabaza. Cortamos un trozo de calabaza, necesitamos 250 gramos. La pelamos y la cortamos en trozos pequeños para que se cocine más rápido. Ponemos la calabaza en un cazo junto con una rama de canela y anís estrellado. Si no tenéis este ingrediente o no os gusta, le ponéis solo canela. Cubrimos de agua, encendemos el fuego y dejamos que la calabaza se cocine unos minutos hasta que esté blanda. En este punto que ya tenemos la calabaza bien cocida, la apartamos del fuego y la escurrimos dentro de un colador. Reservando el agua de la cocción, retiramos las especias y ponemos la calabaza en el vaso de la batidora. Añadimos un par de cucharadas del agua de la cocción y trituramos bien con la batidora, hasta conseguir un puré así de cremoso. Ahora, de un litro de leche, separamos algo menos de la mitad y diluimos 75 gramos de maicena. La leche tiene que estar fría para que no queden grumos. Ponemos el resto de la leche en una olla. Añadimos la rama de canela y el anís estrellado para que sigan aportando aroma a nuestras natillas. Y añadimos 160 gramos de azúcar. Encendemos el fuego y dejamos que la leche se caliente. En este punto que la leche está caliente incorporamos el puré de calabaza. Y ahora que la mezcla comienza a hervir, añadimos la leche en la que hemos disuelto la maicena. Bajamos la intensidad del fuego a fuego medio-bajo y cocinamos sin parar de remover hasta que las natillas espesen. Fijaos cómo van cogiendo textura, ya están espesas, bien cocinadas y listas para retirar del fuego. Retiramos las especias y distribuimos las natillas dentro de unos recipientes o vasitos. En este punto podemos decorar las natillas con una galleta maría, pero en esta ocasión las vamos a decorar una vez frías. Tapamos con papel film y dejamos que nuestras natillas se enfríen a temperatura ambiente. Una vez frías las reservamos en la nevera unas horas. Tras las horas de reposo decoramos las natillas de calabaza con una nube de nata recién montada, una galletita y el toque que nunca puede faltar, un poco de canela. La textura de estas natillas es un poco más densa que las tradicionales, pero en la boca es suave y cremosa. La verdad es que es un postre muy sorprendente, con un sabor a calabaza muy sutil. Espero que os guste esta receta, bocateros. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao!